Ây, xin chào, xin chào mọi người Mọi chào tất cả thiền sinh khắp nơi Kế tiếp một ngày sư phụ Sẽ gặp quý vị nữa Thì cũng như gặp quý vị Mấy tháng và mấy năm vừa qua Thôi thì hiện giờ thế giới đã gì? Đã không được bình an Thì thế giới chúng ta lúc nào cũng đâu có bình an bao giờ vậy đây. Thì chỗ nào sư phụ cũng được gặp quý vị cả Giờ cả, cả bên trong lẫn cả bên ngoài Dạ yeah. Ta chưa bao giờ xa lìa quý vị một giây phút nào cả Ta cũng chưa bao giờ xa lìa quý vị bất cứ lúc nào Giờ nào, giây phút nào Và muôn đời lúc nào ta cũng ở bên cạnh quý vị Ở trong tim quý vị cả okay. Cho nên thôi thì sự vụ một lần nữa chúc quý vị Mọi điều, mọi việc đều tốt đẹp à, à, Mấy ngày nay sư phụ Nghe nói rằng mấy gì ban tổ chức gọi câu hỏi đến và kêu sư phụ uh, Trả lời cho quý vị và thỉnh ý ta thì thôi hôm nay sư phụ sẽ trả lời tất cả những câu hỏi nào của quý vị Nếu câu hỏi nào chưa trả lời thì trả lời lần sau Ok, rồi bắt đầu mình đọc câu hỏi đi chứ <cười> Chúng con xin cảm tạ ân điển của Minh Sư Roma đã dành thời gian và ngọt của Ngài cho kỳ bế quan lần này Để tiếp tục trả lời các câu hỏi của tất cả quý vị thiền sinh Cũng như quý mô đạo khắp nơi trên thế giới gửi về Và sau đây con kính xin trình lên Minh Sư câu hỏi thứ nhất Kính thưa Minh Sư những người học trò được Minh Sư ban cho ân điển kề cận bên ngoài. Nhưng sau một thời gian, khi nghiệp chướng đến, họ không thể vượt qua được rồi quay lại vị bán Ngài. Những trường hợp như vậy, Ngài có biết không? Do còn thấy Ngài vẫn yêu thương, dạy bảo và giúp đỡ cho họ. Đây có phải là tình yêu thương vô điều kiện của một vị Minh Sư đối với học trò? Dù biết tính nó không tốt, nhưng vẫn âm thầm yêu thương giúp đỡ. Điều này có bắt công đối với một vị Minh Sư hay không? Kính xin Minh Sư khai thị. À, Đức Chúa Giêsu Kitô ngày xưa cũng vậy, thì cho biết rằng là người học trò sẽ bán ngài ba chục đồng, <cười> mà trong khi buổi buổi họp mặt giữa thầy trò ngồi ăn bánh chapati và uống trà, à, nhưng ngài cũng dụng ý à, và ngài nói lên như thế nào đó thì quý vị đã hiểu rồi. À, người đã nghiên cứu về vấn đề của thời đại của Đức Chúa Giêsu Kitô như thế nào quý vị cho biết? Cho nên, tất cả vị minh sư ra đời cũng vậy. Bây giờ biết người học trò nó như thế nào đi nữa thì cũng nhìn vào cái tâm từ bi của nó, tâm tình thương của nó và tâm trung thành của nó thôi. Ta chưa bao giờ nhìn bất cứ những điều gì xấu xa của người học trò cả. Ta lúc nào cũng nhìn vào cái sự sáng suốt và cái lòng từ bi của người học trò. Rồi, ta cứ độ và cứ độ, thậm chí biết họ là một người sai lầm, biết họ là một giả man, nhưng sư phụ cũng vẫn yêu thương họ và chăm sóc họ ta chưa bao giờ thay đổi cuộc sống này cho họ. À, vậy, cho nên là cái sự uh, giữa ta với họ, họ làm gì đó thì sư phụ cũng biết nhưng mà cái si sư phụ không quan tâm đến. Ta chỉ có tình yêu thương và yêu thương cho họ với tấm lòng của một uh, vị thầy, giống như người cha mẹ biết con cái mình sai lầm, biết con cái mình uh, uh, gọi là sẽ làm điều sai chỉ gắng cố hết sức và sửa đổi cho nó gắng cố hết sức và chăm sóc và nhắc nhở nó làm được điều gì tốt hơn mà thôi trong cuộc đời này okay. đây là tình yêu thương của một bậc minh sư bao la mênh mông như biển cả như tình yêu thương của một người cha người mẹ trên nhân gian này đây okay. chúng con xin cảm tạ minh sư con xin đọc câu hỏi kế tiếp kính bạch minh sư hôm nay con xin phép minh sư cho con được hỏi về trường hợp của chị con Chị con đã biết đến Minh Sư từ khi Ngài chưa trở thành bậc giác ngộ. Lúc đó chị vẫn âm thầm tới lui quan tâm trong sóc Ngài, nhưng Ngài vẫn không để ý. Đến bây giờ Ngài đã trở thành một bậc Minh Sư ra hoàn pháp khắp nơi. Chị con biết nhưng vẫn không thể xóa bỏ được hình ảnh một thanh niên năm xưa, vẫn mang tâm trạng thương nhớ một người mà không màng đến những nhân duyên khác đến với mình. Con thấy thương cho cuộc sống của chị con, cứ sống trong âm thầm đau khổ với tình yêu mong lung không có kết quả. Kính xin Minh Sư, kính ban cho chị con một lời khuyên để chị con có cuộc sống tốt đẹp hơn ạ. À. Con xin cảm tạ Minh Sư. Ô lời trời ơi, ta biết chị cô, chị quý vị là bà nào? <cười> ok, sư phụ thì chẳng biết rằng là người đó là ai vân vân vậy đó. Cứ nghĩ đến chuyện mông lung như vậy, ta đâu có biết họ là ai thì thôi. Thì nếu rằng là à, nghĩ điều gì mông lung đó thì thôi cho sư phụ nhắc lại một điều. Thì tình bạn bạn bè ngày xưa nghĩ gì tình bạn bè cũng rất tốt rất tốt quý vị nghĩ gì tình bạn bè 
à, để ý đến sư phụ hoặc là có cái tình cảm gì đó thì à, giữa con người con người với nhau với nhau thì cũng đều là một điều vô cùng tốt điều vô cùng à, à, đẹp thì sư phụ xin cảm ơn cảm ơn thì thôi thì quý vị cứ giữ như vậy giữ như vậy đâu đâu có gì đâu mà sai lầm đâu giữ giữ những việc tốt đẹp giữ những điều mà 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 À, tốt đẹp giữa tình bạn không cần phải nghĩ đến ồ, minh sư gì cả vân vân hay chứ nghĩ với sư phụ là giống như một người bạn của mình là được rồi giống như sư phụ có bao nhiêu người bạn học của ta lâu lâu sư phụ cũng gặp họ vân vân thì họ cũng nghĩ sư phụ giống như một người bạn học ngày xưa hay chứ ở khi họ gặp sư phụ họ cũng kêu tên hoặc là họ bắt tay hoặc là cũng bình thường thôi ta cũng y ta cũng giống như họ như ngày nào vậy thôi thì quý vị cứ để y, y bình thường như vậy chứ đâu có gì đâu sai lầm okay. chúng con xin đọc câu hỏi tiếp theo câu hỏi này có hai ý kính bạch minh sư hiện nay dịch bệnh corona đã và đang lan tỏa khắp nơi trên thế giới làm thiệt hại biết bao tính mạng con người ngài có cách nào để giúp chúng sanh thoát khỏi dịch bệnh này hay không kính xin minh sư khai thị hiện giờ thì đây là một cái nghĩa tuy rằng nói nhân gian mà gọi là một cái dịch bệnh một cái virus vân vân cũng đều là một cái nghiệp chướng của con người mà tạo thành thì thôi con người chúng ta mình mình muốn tránh đi cái dịch bệnh này thì mình đừng bao giờ sát sanh nha cái dịch bệnh xảy ra cũng từ con người mình sát sanh mà ra giết chóc động vật ăn động vật tươi động vật thúi sống vân vân mà tạo thành một cái di khuẩn này mà thôi vậy đó thì con người chúng ta nếu mà không muốn dịch bệnh nữa thì phải tránh đi những cái vấn đề gọi là giết chóc và ăn những con động vật giả mang những con mà nghĩa là không nên ăn vân vân nhưng nhiều con có nhiều vi khuẩn rất lớn nhiều con nó có quá nhiều vi khuẩn mà độc tố không à vậy đó. mà con người chúng ta lấy đó là một cái niềm vui cho mình vân vân nhiều con vật nó có nó, 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 nó có nhiều cái chất độc ở trong người vậy đó trong cái thân thể của nó nhiều con vật nó không có được tốt vân vân con người chúng ta lấy cái đó là làm một cái niềm vui cho mình cho nên sư phụ nghĩ cái đó là không tốt cho nên rằng là sư phụ hy vọng rằng quý vị là những người à, hiểu biết thì quý vị phải nên tránh những điều này thì nếu mà thế giới chúng ta con người chúng ta ăn chay à, giữ cho mình cái sự à, sạch sẽ à, tinh khiết ăn chay trưởng dưỡng sức khỏe cho mình tốt hơn cái sự đề kháng à, sức khỏe của mình nó càng mạnh càng tốt thì những cái vi khuẩn này của sư phụ nghĩ nó không có gì ảnh hưởng đến con người của chúng ta đâu à, vậy cho nên là như chúng ta cũng thể bắt tay với ngành y khoa của khoa học nữa vân vân thì những cái dịch bệnh này có thể là nó không làm ảnh hưởng gì đến con người chúng ta thì cái dịch bệnh những cái virus này tại sao tại sao phải có cũng từ con người mình tạo thành từ con người mình gây nó ra từ con người của mình tạo nó ra thì tạo nó ra từ cái cái cái, cái con động vật mà mình sát sanh nó mình ăn nó rồi mình giết chóc nó vân vân mình tạo nó rồi rồi nó trở thành cái 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 không sạch sẽ thì nó tạo những cái cái cái, cái virus này thôi vậy đó. nếu con người ăn chay hoàn toàn ăn chay tinh khiết hoàn toàn thì đâu còn những cái điều này xảy ra đâu kiếp chơi đùa nga chấp kêu màn làm cho quay quanh đừng để mình ngu si đã đành đừng làm nô lệ cho mình cho ai xin đừng nhào bác chế bài đừng than quá khứ vì lại lắng nhau xin đừng chặt hẹp vô tình nhân tâm đời người ơi ai cũng thăng trầm 
nên sống cái ngộ bên trong hướng về phật tổ thường để ở trên kia tình thương giải thoát đường quê chẳng như kiếp người cần có minh sư chi huệ khai ra tâm từ mà hầu khai minh sư ru ma đang tại thế ai ơi phật tổ thường để ở trên kia tình thương giải thoát kiếp chơi đùa nga chấp kêu màn làm cho quay quanh đừng để mình ngu si đã đành đừng làm nô lệ cho mình cho ai xin đừng nhào bác chế bài đừng than quá khứ vì lại lần nhà Xin đừng chặt 